पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको हिट कर दीजिए दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कारवी के मैटर पर कारवी ने क्या किया है कैसे किया है और यदि आपके शेयर्स और पैसे या दोनों ठीक है कारवी में फंसे हुए हैं तो उनको किस तरह से हम निकाल सकते हैं और यदि आपने एप्लीकेशन दे दिया अभी भी आपको नहीं मिल रहा तो आपको क्या करना है सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम डिटेल से देखने वाले हैं और कुछ स्टेप्स बताऊंगा जिससे कि आपको जल्दी मिलने के चांस है या आपको क्यों नहीं मिल रहे कम से कम आपको वो पता चल जाएगा तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं मैटर क्या है पूरा ठीक है तो एक दोस्तों एक ब्रोकरिंग कंपनी है वो ठीक है जिसका नाम है कारवी ठीक है अब इन कारवी ने क्या करा कि इनके यहाँ गए थे कस्टमर ठीक कस्टमर कौन होता है मान लीजिए एक तो रिटेल ट्रेडर होगा वो ठीक है और दूसरा दोस्तों हो सकता है वो इन्वेस्टर ठीक है अब इन्वेस्टर और ये जब भी अकाउंट ओपन करवाते हैं तो अकाउंट ओपनिंग के समय पर क्या देते हैं दोस्तों ये ठीक है आप अपने सारे डॉक्यूमेंट तो देते ही हैं साथ में आपको एक पावर ऑफ अटारनी भी साइन करके देना होती है ठीक है पावर ऑफ अटारनी उसमें क्या लिखा रहता है दोस्तों कि यदि ब्रोकर का मन चाहेगा तो वो शेयर्स ट्रांसफ़र कर सकता है वो पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकता है अपने अकाउंट से उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकता है सारी चीज़ें आप इसमें पावर ऑफ अटारनी में साइन करके देते हैं यदि दोस्तों आपने फिजिकली साइन करके नहीं दिया होगा तो आपने यदि ऑनलाइन अकाउंट खोला होगा तो एक टिक बॉक्स लगा होता रहता है उसके आगे लिखा रहता है टर्म्स एंड कंडीशन करके और आपको उसमें ऑनलाइन ऐसा टिक करके देना होता है तो आप दोस्तों जब ये बिना पढ़े कर देते हैं ठीक है तो उसमें लिखा रहता है कभी ध्यान से आप पढ़िएगा अदरवाइज़ मैं अगला वीडियो कभी बताऊंगा उस पर तो मैं बता दूंगा उसमें क्या क्या शर्तें लिखी रहती है क्या क्या नियम उसमें लिखे रहते हैं तो यहाँ पर दोस्तों कारवी वालों के साथ क्या हुआ कि वो जो पावर ऑफ अटारनी थी उसका उसने मिस किया किन लोगों ने कारवी का जो मैनेजमेंट है कारवी के जो मालिक है उन लोगों ने उस पावर ऑफ अटारनी का मिस किया और मिस करके क्या कर लिया है उन्होंने जो शेयर्स रखे थे ठीक है जो शेयर्स रखे थे इन्वेस्टर के मान लीजिए हम इन्वेस्टर की बात ना करते हुए मान लीजिए हम अभी रिटेल लोगों की बात कर लेते हैं जिसमें हो सकता है कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो इन्वेस्टर हो दोनों आ गए होंगे इसमें ठीक है अब इन लोगों का क्या करा पारा फटारने में जो उन्होंने शर्तें लिख रखी थी उनके हिसाब से कारवी ने क्या करा उनका जो मेन अकाउंट रहता है कारवी का ठीक है कारवी के मेन अकाउंट में यहाँ से शेयर्स उठा के यहाँ पर ट्रांसफ़र कर लिए अब पूरा मामला दोस्तों कब पता चला जब इन लोगों के रिटेल ट्रेडरों ने अपने डीमेट में ठीक है अपने डीमेट को चेक करवाया और मान लीजिए मेरे पास एक उदाहरण के लिए बता रहा हूँ किसी कंपनी के सौ शेयर्स थे अब मैंने शेयर्स खरीद लिए मेरे शेयर्स चले गए डिमेट में अब मुझे क्वार्टरली स्टेटमेंट मिलता है आपको भी मिलता होगा मिलता हो तो लाइक कर दीजिए नहीं मिलता हो तो भी लाइक करके नीचे कमेंट कर दीजिए तो मैं आपको बताता हूँ आपको कैसे मिल सकता है तो उसमें आपको पता रहता है आपको बताते हैं कि आपके इतने इतने शेयर्स हैं इस इस कंपनी में ठीक है मान लीजिए आपने पाँच कंपनी के निवेश कर रखा है या शेयर्स खरीद के रख लिए हैं शॉर्ट टर्म के लिए तो आपको पाँच शेयर कौन कौन सी कंपनी के हैं ठीक है कितने कितने क्वान्टिटी है उनके और क्या प्राइस पर आपने खरीद रखा है सारी चीज़ें आपको उसमें पता रहेगी लेकिन कुछ लोगों की ऐसी शिकायत ही आई थी कि हमने सर सौ शेयर खरीद रखे हैं हमारे डिमेट में अब सेवेंटी शेयर्स दिखा रहा है जीरो शेयर्स दिखा रहा है या फिफ्टी शेयर्स दिखा रहा है ठीक है यहीं पर दोस्तों एक और समस्या उनके ये क्या आई वो जो उनका ट्रेडिंग अकाउंट था उनमें से भी शेयर्स कम होने मतलब पैसा कम होने लग गया ठीक है और उनका जो ट्रेडिंग अकाउंट था उनमें से भी जो पैसा था रुपया था वो कम हो गया अब दोस्तों फ्रॉड ओवरऑल क्या हुआ है कि एक तो डिमेट से शेयर चले गए दूसरा उनका केस कम हो गया अब आपको क्या करना है यदि आपने अब तक नहीं किया है तो मैं सबके लिए बता देता हूं यदि कर लिया हो तो अच्छी बात है नहीं किया हो और अब भी आपको नहीं पता क्या करना है तो ये मैं आपको बताता हूं अब आपको करना क्या है ठीक है अब मैं आपको बता रहा हूं वो स्टेप जिससे कि आपके शेयर्स और पैसे दोनों निकल सकते हैं तो सबसे पहले आपको दोस्तों एक डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप मिलती है जिसको बोलते हैं डी स्लिप ठीक है वो डी आई स्लिप लेकर आपको कहाँ पर जाना है आपको जाना है कारवी के ऑफिस में ठीक है कारवी के ऑफिस में आप जाएंगे तो आपको फॉर्म के साथ ये स्लिप अटैच कर देना है और इनको जमा कर देना है और अकाउंट आपका हो जाएगा यहाँ से क्लोज ठीक है अब यहाँ से क्लोज होगा तो जाएगा कहाँ पर तो आपको क्या करना है दोस्तों दूसरे ब्रोकर के यहाँ अकाउंट ओपन करवाना ठीक है अकाउंट आप ओपन करवा लीजिए और इस अकाउंट का डी पी ठीक है डी पी आई और जो भी डॉक्यूमेंट ये मांगते हैं क्लोज करने के समय ट्रांसफ़र करने के क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आपके क्या होंगे शेयर्स कार भी तो अब नया काम कुछ कर नहीं सकता तो शेयर्स आपके ट्रांसफ़र हो जाएंगे न्यू अकाउंट में ठीक है नए 
अकाउंट में नए अकाउंट में सर आप ट्रांसफ़र करवा लीजिए आपने करवा लिया है और सारी कागजी कार्रवाई आपने डॉक्यूमेंटेशन कर दिया है तो भी आपके अगर शेयर्स नहीं मिल रहे हैं तो वीडियो को दोस्तों लाइक करके नीचे कमेंट करके बता दीजिए आपके कितने शेयर्स कौन सी कंपनी के थे और कब आपने सबमिट किया है तो मैं आपको उसका भी आपके फॉरवर्ड करके बताता हूँ कि क्या हमें कर सकते हैं ताकि हमें जल्दी मिल जाए और क्यों नहीं मिल रहे कम से कम हमें ये पता चल जाएगा तो आपको ये प्रोसेस पूरा करना है ठीक अब उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है ये प्रोसेस कर लेना है और आपको ई से कन्फर्मेशन ले लेना है ठीक है जैसे एच ओ आप ई कर दीजिए आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा कि आपके डॉक्यूमेंट मिल गए हमें और इतने दिनों में आपके शेयर्स मिल जाएगा इतने आपको ये प्रोसेस कर लेना है और निश्चिंत हो जाना अब दोस्तों यहाँ पर एक बात मैं बताता हूँ आज है दोस्तों पाँच जनवरी ठीक है आज है दोस्तों पाँच जनवरी 2020 की तो आज जो है एक एक्सिस बैंक की याचिका लगी हुई है एक्सिस बैंक पे तो आएगी पंद्रह जनवरी को एक डीआरटी में याचिका लगी हुई है ठीक है तो डीआरटी में दोस्तों जो केस चला है वो डी में गया है आई बैंक का ठीक है आई बैंक का अब इसने अब दोस्तों बताया है कि अगर कारवी पैसा नहीं दे रहा है तो हम चाहते हैं कि उसकी संपत्ति बेच दी जाए और वो पैसा वसूल कर लिया जाए तो जो डीआरटी है हैदराबाद का ठीक है हैदराबाद ने आज की पाँच तारीख की डेडलाइन दी है किसको कारवी को कि वो बता दे कि आईसीआईसीआई बैंक का पैसा देना चाहता है नहीं चाहता है या उसकी क्या है? मतलब क्या कोशिश कर रहा है पैसा देने का अगर आज शाम तक की डेडलाइन है उसके पास अगर वो पैसा नहीं देता है तो हमें आज शाम को ही पता चल जाएगा कि क्या उसकी उसकी कारवी की जो प्रमोटर्स हैं उनके मालिक हैं उनके एसेट्स भी जब्त करके क्या उसको बेचा जाएगा और कब तक आपका पैसा मिल जाएगा दोस्तों ये थी छोटी सी कहानी कारवी पर यदि आपको नहीं मिले हैं तो नीचे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि कोई भी अपडेट मेरे पास आता है तो मैं आपको वीडियो के थ्रू